ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾ കോറലേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ കോറലേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്ന അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലംസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഈസ് എൻ ഇക്വേഷൻ ഫോർ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് എ ഡിപ്പെൻഡിംഗ് വേരിയബിൾ സേ എക്സ് വൺ ഫ്രം ദി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് എക്സ് ടു ആൻഡ് എക്സ് ത്രീ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൺ ഓൺ എക്സ് ടു ആൻഡ് എക്സ് ത്രീ അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് വേരിയബിൾസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറയാം അതായത് ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടോ അതിലധികമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് വേരിയബിൾസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ ആണ് എന്ന് പറയാം ഒന്നോ അതിലധികമോ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് വേരിയബിൾസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ ആണ് എന്ന് പറയാം ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂസ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് വൺ എന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് ടു ആൻഡ് എക്സ് ത്രീ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷനെ ആ റിക്രേഷൻ ഇക്വേഷന് മൾട്ടിപ്പിൾ റിക്രേഷൻ ഇക്വേഷന് നമുക്ക് എന്താ പറയാം റിക്രേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൺ ഓൺ എക്സ് ടു ആൻഡ് എക്സ് ത്രീ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് ടു ആൻഡ് എക്സ് ത്രീ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ഇക്വേഷന് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ റിക്രേഷൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്ന് പറയാം സിൻസ് ദർ ആർ മോർ ദാൻ ടു വേരിയബിൾസ് വി ക്യാൻ യൂസ് ദി ടേം പ്ലെയിൻ ഓഫ് റിക്രേഷൻ അതായത് രണ്ടോ അതിലധികമോ വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിക്രേഷൻ ഇക്വേഷന് നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഒരു ടേമിൽ വിളിക്കാം അതാണ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് റിക്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളിവിടെ രണ്ടോ അതിലധികമോ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ രണ്ടോ അതിലധികമോ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റിക്രേഷൻ ഇക്വേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡാണ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് റിക്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് റിക്രേഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൺ ഓൺ എക്സ് ടു ആൻഡ് എക്സ് ത്രീ ഈസ് അതായത് നമ്മളെ X2 ടു ആൻഡ് എക്സ് ത്രീ എന്ന ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ് വൺ എന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇക്വേഷൻസ് വരികയെന്ന് നോക്കാം എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് വൺ ബാർ ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് ടു ബാർ പ്ലസ് ബി വൺ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ത്രീ ബാർ വർ എക്സ് വൺ ബാർ and x2 bar and x3 bar are means of x1 and x2 and x3 adayad namale x2 adey pole than x3 ennalla rendu variables upayogichukonde namale x1 enna variable inde value kandupidikkeyanengil equation verunnathu ennu parannukkeyal x1 minus x1 bar equal to b12.3 ഇൻറ്റു എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് ടു ബാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരാനുള്ള കാരണം നമ്മളിവിടെ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എക്സ് വൺ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് വൺ ബാർ എന്ന ഇക്വേഷൻ വന്നു ബി വൺ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ വന്നു എങ്ങനെയാണ് ബി വൺ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ വന്നത് എന്ന് നോക്കാം ബി വൺ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ വരാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ വേരിയബിള് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ വേരിയബിളും മൂന്നാമത്തെ വേരിയബിളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം എന്താണ് എടുക്കുന്നത് ബി വൺ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ എടുത്തു എന്തുകൊണ്ടാണ് എടുക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കുന്നത് ബി വൺ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ വേരിയബിൾ രണ്ടാമത്തെ വേരിയബിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വേരിയബിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിട
എന്ന് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ x1 വൺ ബാർ അതേപോലെ തന്നെ എക്സ് ടു ബാർ എക്സ് ത്രീ ബാർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എക്സ് വണ്ണിൻ്റെയും എക്സ് ടുവിൻ്റെയും എക്സ് ത്രീൻ്റെ ഒക്കെ മീൻസിനെയാണ് ആവറേജ് മീനിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ് വൺ ബാർ എക്സ് ടു ബാർ എക്സ് ത്രീ ബാർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് വൺ ഓൺ എക്സ് ടു ആൻഡ് എക്സ് ത്രീ അതായത് റിക്രേഷൻ ഇക്വേഷൻ എക്സ് വൺ ഓൺ എക്സ് ടു ആൻഡ് എക്സ് ത്രീ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് എക്സ് ടു എന്ന വേരിയബിൾ അതേപോലെ തന്നെ എക്സ് ത്രീ എന്ന വേരിയബിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എക്സ് വൺ കാണുകയാണെങ്കിൽ വരുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് Similarly, equation of the plane of regression of x2 on x1 and x3. That is, x3 is the same as x1 and x3. That is, x3 is the same as x1 and x3. That is, x2 is the same as x1 and x3. That is, x2 is the same as x1 and x3. That is, x2 is the same as x1 and x3. That is, x2 minus x2 bar equal to b 2 1.3. രണ്ടാമത്തെ വേരിയബിളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒന്നാമത്തെ വേരിയബിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ വേരിയബിൾ കാണുന്നത് മൂന്നാമത്തെ വേരിയബിൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ബി ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് വൺ ബാർ അപ്പോൾ എക്സ് വൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എക്സ് ടു കാണുന്നത് പ്ലസ് ബി ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ വേരിയബിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ വേരിയബിൾ കാണുന്നത് ഒന്നാമത്തെ വേരിയബിൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെക്കും ഇൻറ്റു എത്രയാണ് എക്സ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ത്രീ ബാർ എക്സ് ടു ഓൺ എക്സ് വൺ ആൻഡ് എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ വരിക എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് ടു ബാർ ഈക്വൽ ടു ബി ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് വൺ ബാർ പ്ലസ് ബി ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ത്രീ ബാർ ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് റിക്രഷൻ ഓഫ് എക്സ് ത്രീ ഓൺ എക്സ് വൺ ആൻഡ് എക്സ് ടു ഈസ് എക്സ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ത്രീ ബാർ ഈക്വൽ ടു ബി ത്രീ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് വൺ ബാർ പ്ലസ് ബി ത്രീ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് ടു ബാർ അതായത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എന്ത് പറയുകയാണ് നമ്മളെ എക്സ് ത്രീ കാണുകയാണ് എക്സ് വൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ടു ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് കാണുകയാണ് എക്സ് ത്രീ കാണുകയാണ് അപ്പം എക്സ് വൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എക്സ് ടു ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ് ത്രീ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ വരെ എങ്ങനെയാണ് എക്സ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ത്രീ ബാർ ഈക്വൽ ടു ആദ്യത വരിക ബി ത്രീ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വേരിയബിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ വേരിയബിൾ കാണാണ് രണ്ടാമത്തെ വേരിയബിൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ബി ത്രീ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ഏതാണ് വരിക എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് വൺ ബാർ പ്ലസ് ബി ത്രീ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ അതായത് മൂന്നാമത്തെ വേരിയബിൾ കാണാണ് രണ്ടാമത്തെ വേരിയബിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻറ്റു എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് ടു ബാർ യോഡ്സ് നോട്ടേഷൻ ലെറ്റ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ ബി ത്രീ വേരിയബിൾസ് and x1 bar x2 bar x3 bar respectively their mean then take x1 minus x1 bar equal to big x1 x2 minus x2 bar equal to big x2 x3 minus x3 bar equal to big x3 then the regression equation of x1 on x2 and x3 becomes big x1 equal to b12.3 big x2 plus b13.2 into big x3 യൂട്സ് നോട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെച്ചു ആ ഇക്വേഷൻ കുറച്ചും കൂടി ഷോർട്ട് ആക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് എക്സ് വൺ ഉണ്ട് എക്സ് ടു ഉണ്ട് എക്സ് ത്രീ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മീൻസും ഉണ്ട് ആവറേജ് മീൻസും ഉണ്ട് അതായത് എക്സ് വൺ ബാർ ഉണ്ട് എക്സ് ടു ബാർ ഉണ്ട് എക്സ് ത്രീ ബാർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് വൺ ബാറിനെ നമ്മൾ വലിയൊരു എക്സ് വൺ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റും അതായത് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു എക്സ് വൺ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റും അപ്പോൾ എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് വൺ ബാറിനെ ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വലിയൊരു എക്സ് വൺ ആക്കും അതേപോലെ തന്നെ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് ടു ബാറിനെ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് വലിയൊരു എക്സ് ടു ആക്കാം എക്സ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ത്രീ ബാറിനെ നമുക്ക് വലിയൊരു എക്സ് ത്രീ ആക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ യൂൾസ് നോട്ടേഷൻ അനുസരിച്ച് കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിക്രേഷൻ ഇക്വേഷൻ എക്സ് വൺ ഓൺ എക്സ് ടു ആൻഡ് എക്സ് ത്രീ എങ്ങനെയാണ് വരാൻ നോക്കാം അതായത് എക്സ് ടു ആൻഡ് എക്സ് ത്രീ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എക്സ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള റിക്രേഷൻ ഇക്വേഷൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് ടുവും എക്സ് ത്രീ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എക്സ് വൺ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതെങ്ങനെയാണ് ഷോർട്ടായിട്ട് ഇക്വേഷൻ മാറ്റുക എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ വലിയ എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ടു പ
അതായത് എക്സ് ത്രീ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ് ടു എന്ന വേരിയബിൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എക്സ് ത്രീയും എക്സ് വൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എക്സ് ടു കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ വരുന്ന ഇക്വേഷനാണ് അവിടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു അതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ എന്ത് മാറ്റം വരും എക്സ് വൺ ബാറും എക്സ് വൺ ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥാനത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എക്സ് വൺ ആവും അല്ലെങ്കിൽ ബിഗ് എക്സ് വൺ ആവും എക്സ് ടു ആവും അന്ന മാറ്റമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു പി ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ബി ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ എക്സ് ത്രീ അങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ വരാം നെക്സ്റ്റ് റിക്രേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ത്രീ ഓൺ എക്സ് വൺ ആൻഡ് എക്സ് ടു ഈസ് എക്സ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ബി ത്രീ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് ബി ത്രീ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ എക്സ് ടു അതായത് എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടു ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ് ത്രീ കാണുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ വരിക അവിടെയും ചെറിയ മാറ്റേ വരുന്നുള്ളൂ എക്സ് വൺ ബാറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച സ്ഥാനത്ത് എക്സ് വൺ എഴുതും എക്സ് ടു ബാർ ഉപയോഗിച്ച സ്ഥാനത്ത് എക്സ് ടു എഴുതും അപ്പോൾ എക്സ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ബി ത്രീ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് ബി ത്രീ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ എക്സ് ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ റിക്രേഷൻ ഇക്വേഷൻ കാണാനുള്ളതൊക്കെ പഠിച്ചു ഇനി എന്ത് കാണണം നമ്മൾ റിക്രേഷൻ ഇക്വേഷനിലുള്ള ബി വൺ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ബി വൺ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ബി ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് അടുത്ത ഇക്വേഷനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബി വൺ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ ടു ഇൻറ്റു ആർ വൺ ടു മൈനസ് ആർ വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ ടു ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ആർ ടു ത്രീ സ്ക്വയർ അതായത് ബി വൺ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ടു ഇൻറ്റു ആർ വൺ ടു മൈനസ് ആർ വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ ടു ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ആർ ടു ത്രീ സ്ക്വയർ അതേപോലെ തന്നെ ബി വൺ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് സിഗ്മ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ വൺ ത്രീ മൈനസ് ആർ വൺ ടു ഇൻറ്റു ആർ ടു ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ആർ ടു ത്രീ സ്ക്വയർ അതേപോലെ തന്നെ ബി ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ വൺ ഇൻറ്റു ആർ വൺ ടു മൈനസ് ആർ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ വൺ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ആർ വൺ ത്രീ സ്ക്വയർ ബി ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ കാണാൻ ഇക്വേഷനാണ് സിഗ്മ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ ടു ത്രീ മൈനസ് ആർ വൺ ടു ഇൻറ്റു ആർ വൺ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ആർ വൺ ത്രീ സ്ക്വയർ നെക്സ്റ്റ് ബി ത്രീ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു കാണാൻ ഇക്വേഷനാണ് സിഗ്മ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ വൺ ഇൻറ്റു ആർ വൺ ത്രീ മൈനസ് ആർ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ വൺ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ആർ വൺ ടു സ്ക്വയർ ആൻഡ് ബി ത്രീ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ ടു ഇൻറ്റു ആർ ടു ത്രീ മൈനസ് ആർ വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ വൺ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ആർ വൺ ടു സ്ക്വയർ ഇത്ര ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ബി വൺ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ബി വൺ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാണാനുള്ളത് ഇന്നെ ട്രൈ വേരിയേറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ് വൺ പാർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എക്സ് ടു പാർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സ് ത്രീ പാർ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് സിഗ്മ വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിഗ്മ ടു ഈക്വൽ ടു ഫോർ സിഗ്മ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആർ ടു ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആർ ത്രീ വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് സീറോ സിക്സ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ആർ വൺ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഡെറ്റമൈൻ ദി റിക്രേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൺ ഓൺ എക്സ് ടു ആൻഡ് എക്സ് ത്രീ എക്സ് ടു ആൻഡ് എക്സ് ത്രീ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എക്സ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള റിക്രേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാം റിക്രേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൺ ഓൺ എക്സ് ടു ആൻഡ് എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ എക്സ് ടു പ്ലസ് ബി വൺ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു എക്സ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് കാണണം ബി വൺ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ കാണണം അതേപോലെ തന്നെ ബി വൺ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു കാണണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ബി വൺ ടു പ
into 0.4 divided by 1 minus 0.4 square equal to 0.23 आयरिक्क नमक्क b13.2 आयट्ट किट्टन एंसर अप्प x1 equal to नमक्क नमक्क एंद गंड़ बिटिक्याम एंगने अप्लाइस याम 0.41 x2 plus 0.23 x3 एंद इक्वेशिन किट्टों अथ इन्न एंद नमल एंद गड़न नाम x1 अधा एद capital letter अलेंगल big x1 एंद परहिन्न दें दाने x1 minus x1 bar आने x1 minus x1 bar एंद परहिन्न पत्त नमक्क तान निट्टों x1 minus 10 एंद नमल रक्कोडी दो अधे पोर्थन x2 equal to एंद दाने x2 minus x2 bar आने x2 नमक्क अरीला पश्य x2 bar एत्र x1 minus 10 नाने equal to, अधा यदि x1 minus x1 bar equal to b 12.3 into x2 minus x2 bar plus, यहंगे नाने b 13.2 into x3 minus x3 bar आणु नमला आधियें पड़िचितल इक्वेशन अधि लेक्क नमक्क अप्ले चिया, अप्प नमक्क x1 नम x2 उन्नों अरेईल, values अरेईल, अप्प नमक्क यंद अरेईया, यह regression equation अप्ले चिया मेंट equal to 0.41 x2 minus 15 plus 0.23 into x3 minus 12 एधा अपो x1 minus 10 equal to 0.41 x2 minus 6.15 plus 0.23 x3 minus 2.76 गिट्टम एंगने गिट्टिया नर यालों 0.41 into x2 0.41 x2 0.41 into minus 15 एतर या minus 6.15 plus 0.23 into x3 न वरेंब, 0.23 x3, 0.23 into minus 12 न वरेंब, minus 2.76 गटी. अपो, x1 equal to 0.41 x2 minus 6.15 plus 0.23 x3 minus 2.76 minus 10 नी परत्य एक वेंब, plus 10 आउं. अथ अट्चेस्ट ची हैं पाड़ता दाइटे, x1 equal to 0.41 x2 plus 0.23 x3 plus 1.09 वेरो, अपाम, plus 10 नम, minus 6.5, minus 2.76 कट्जस्ट इम, अवसान, plus 1.09 वेटो, अप x1 equal to नम बंटे, नमक, 0.41 x2 plus 0.23 x3 plus 1.09 आयरिकेम, answer आयटी गिट्टा, अड़त्त वेर कोस्टियन नोकाम, from the heights x1, weights x2 and ages x3 of a group of students, the following standard deviations, and correlation coefficients were obtained. Sigma 1 equal to 2.8, Sigma 2 equal to 1.2, Sigma 3 equal to 1.5, R12 equal to 0.75, R23 equal to 0.54, R31 equal to 0.43. Calculate the regression coefficients B12.3, B13.2 and B21.3. அது ஐது நமுக்கு விடை மூன வேரியைப்பில்சு தான்னிட்டு height என்ன பரையந்த x1 தான்னிட்டு weight x2 தான்னிட்டு age x3 தான்னிட்டு அது இந்த standard deviation correlation coefficient தான்னிட்டு நம்மலும் என்ன என்ன விடை calculateயே பரையந்து b12.3 calculateயானம் b13.2 calculateயானம் b21.3 calculateயானம் எங்கு நியானும் நோக்காம் b12.3 equal to sigma1 divided by sigma2 into r12 minus r13 into r23 divided by 1 minus r23 square அப்பு 2.8 divided by 1.8 into 0.75 minus 0.43 into 0.54 divided by 1 minus 0.54 square equal to 0.171 நாயிருக்கும் answer ஐட்டு கிட்ட Next, B13.2 equal to sigma1 divided by sigma3 into R13 minus R12 into R23 divided by 1 minus R23 square. 2.8 divided by 1.5 into 0.43 minus 0.75 into 0.54 divided by 1 minus 0.54 square equal to 0.0659. நாயிருக்கும் answer ஐட்டுகிட்டா. Next, B21.3 equal to sigma2 divided by sigma1 into R12 minus R23 into R13 divided by 1 minus R13 square equal to 1.2 divided by 2.8 into 0.75 minus 0.54 into 0.43 divided by 1 minus 0.43 square equal to 2.724 आयरिकम एंसर आयटी किट्टा